Tabiye karşı ne kadar, neden bu kadar iyi biliyorsunuz? Yani oturduğum bazı yazılarınız var. E, genel kurmay başkanı Türkiye'de cemaatler ekonomik güç kazanıyor, toplumda söz sahibi oluyor ve insanlar dini de yapıyor, yaşam modeli sunuyorlar. Bunlarla mücadele etmek lazım, bizim göçümüz diyor. Jandarma genel komutanı 2000 yılındaki Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği tepkiler bile kimdi? Başlı kulak olur. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bir de şu anki hakkında cemaat ve medya katkılardan hakkındaki bu aydınlığın zamanlarını nasıl düşünüyorsun? <gülüyor> Türkiye'deki rejim yani herkes bu işlere siyasete bakıyor. Yani işte AKP'yi tutuyor, CHP'yi tutuyor, BHP'yi tutuyor, BDP'yi tutuyor. E bunların hepsi 12 Eylül Partisi. Neden? Çünkü siyasi partilerin yasası 12 Eylül darbe anayasasının yasasıdır ve parti içi demokrasi yok eder. Yani Bizde bu particilik var ya, sistemin tümünü görmekten seni uzaklaştırıyor ve sen orada burayı yönetmek ihtirasıyla yanıp tutuşa bir ırk mezhep istismarı üstünden oy kazanan adam, oy kazanmaya çalışan adamların da esiri oluyorsun. Şimdi sen bunları ayrı ayrı görüyorsun. Peki, e, siyasete meraklı herkesten rica ediyorum. Olsun veya olmasın. Siyasi partiler yasasını bir oku. O siyasi partiler yasası 12 Eylül darbesini Türk halkına siyaseti yasakladığı bir yasadır. Aynı zamanda zengin olmadan da parti kuramaz. Bilmem kaç ilçede, bilmem kaç adamla, ulan oraya işkemle alsan binlerce lira nereden bu çözgünüz olur? Yüzde on baraj falan. Şimdi bu antidemokratik bir yapı. Yani bunu, bunu değiştirmek yerine bunun dümenine geçmek için dövüşen adamlar. Yani Ergenekon döneminde ben gerçekten demokratik bir cumhuriyete geçeceğimizi zannettim. AKP bu vesayeti korudu ve onun kaptanlığına geçti. Yani o nedenle, AB'ye ilgi duyuyorum neden? Çünkü bundan Türkiye 100 yıl önce orada güzel bir kütüphane gördüm. Bilmiyorum bizim beyaz, beyaz elektronik şeylerde. 100 yıl önceki gazeteleri bir oku, konular değişti. Irk değil mezhep. Burası değişemiyor. Bak burası Kırıkkale. Burası Kırıkkale Üniversitesi. Bir Kırıkkale kenti, Kırıkkale Üniversitesi keskin Çağ 21. yüzyılda olması gereken yerde mi? Neden? Neden? Çünkü buranın dinamiği yok. Bir tane gelmişler bir fabrika kurmuşlar. O fabrika buranın bütün hayatını şekiller. Bir fabrikadan ibaret bir kent olur mu ya? Ve bunu yırtmamış burası. İşte yırtamadı, yırtacak bir dost dinamiğe ihtiyacı var. Abi onun için yoksa ne olacak? Ben geldim biliyorum. Senin için abi istiyorum. Yani bu soruları sormayacak bir hayat olsun. Bunları merak etmeyeceğim. Özgür, bağımsız, kalkınmış, bu tür kentleri kalmamış, keskin gibi ilçesi olmamış, bütün oradaki tarihi derinliği hayatın parçası haline getirmiş bir toplum olmanın kendi dinamiğini yaratamadığı için burası abi istiyorum. Ben yani tamamen akademik bir nedenle istiyorum. Öbürküsü iki tane temel mekanizması vardır. Birisi kışladır, birisi cami. Dövüşüp duruyor. Onlara öyle bak, taraf tutmadan ne oluyor bu Türkiye'de dediği vakit? En temel iki dinamik gücü, camiyle kışla. Ve pek kardeşim biz bunun dışında gerçek bir demokrasi göremeyeceğiz mi? AB olmasa göremeyeceğiz. Teşekkür